தமிழ்நாட்டு கடற்கரையின் அழகிய நிலப்பரப்புகளுக்கு மத்தியில் பழங்கதைகள் அழகு மற்றும் அதிசயங்களின் சாம்ராஜ்யம் அமைந்துள்ளது மாமல்லபுரம் என்றும் மகாபலிபுரம் என்றும் அழைக்கப்படும் கடலோர நகரமான பல்லவ நாட்டின் பண்டைய தலைநகரம் பழங்கால வரலாறு வசீகரிக்கும் இயற்கை காட்சி மற்றும் கலாச்சார செழுமை ஆகியவற்றின் இழைகளிலிருந்து பின்னப்பட்ட மதிமயக்கத்தின் தலை சிறந்த படைப்பாகும் பல்லவ மன்னர்கள் காலத்தில் இங்கு முக்கிய துறைமுகமாக மாமல்லபுரம் கடற்கரை செயல்பட்டு வந்துள்ளது இச்செழிப்பான துறைமுக நகரம் அழகிய சிற்பங்களுடன் பல்லவ மன்னர்களால் வாழ்நாள் குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது மாமல்லபுர சிற்பங்கள் அனைத்தும் திராவிட பாரம்பரியத்துடன் அமைக்கப்பட்டு பல்லவ மன்னர்களின் கலை சிறப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்தது மாமல்லபுர சிற்பங்கள் ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட தேர் சிலைகள் குகை கோயில்கள் நல்ல உறுதித்தன்மையுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளன உயிரோட்டத்துடன் கூடிய நினைவு சின்னங்கள் புனித தன்மை மிக்க அழகிய சிற்பங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது புராண கதைகள் காவிய போர்கள் பேய்கள் கடவுள்கள் விலங்கினங்கள் போன்ற அனைத்து உருவங்களும் தெளிவாக சுவர்களில் வரையப்பட்டுள்ளது அனைத்து சிற்பங்களும் தத்ரூபமாக கலைநயத்துடன் வரையப்பட்டுள்ளது மாமல்லபுரத்தில் அமைந்துள்ள பெரும்பாலான கோயில்கள் பல்லவ மன்னர்களில் நரசிம்மவர்ம பல்லவர் ஒன்று மற்றும் நரசிம்மவர்ம பல்லவர் இரண்டு ஆகிய மன்னர்கள் காலத்தில் முழுமை பெற்றது சோழர் காலத்தின் சிற்பங்கள் பல்லவர் கால சிற்பங்களை விட மிகவும் எளிமையானவையாக அமையப்பட்டுள்ளது பல்லவ மன்னர்கள் ஜைன மதத்தினை பின்பற்றி வந்தனர் ஆனால் மகேந்திரவர்ம பல்லவ மன்னர் காலத்தில் வைணவத்தை பின்பற்றப்பட்டதால் சிவன் மற்றும் விஷ்ணு ஆலங்கள் கட்டப்பட்டது இக்கோயில் சிற்பங்கள் தாஜ்மஹாலிற்கு அடுத்தபடியாக காதல் தீம் கொண்ட சிறப்பங்கள் கொண்டதாக உள்ளது பெரும்பாலான கோயில்கள் கடல் வெள்ளத்தினால் கடலுக்குள் மூழ்கியும் பின்னர் கடல் நீர் பற்றி கோயில்கள் காலை சூரிய ஒளியில் மிக அழகாக காட்சி அளிக்கின்றது இந்த பிரமாண்ட சுற்றுலா பயணிகளை இக்கடற்கரை மிகவும் கவர்கிறது கடற்கரை கோவில் விஷ்ணுவுக்கும் சிவனுக்கும் ஆக அமைக்கப்பட்டுள்ள இக்கோவில் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் ஆண்ட ராஜசிம்மன் என்ற பல்லவ மன்னனால் கட்டப்பட்டது இது திராவிட கட்டடக்கலையின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும் இரவிலும் இக்கோவிலை காணும் வகையில் இக்கோவிலில் பிரகாசமான விளக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன அலைவாய் கரையில் அமைந்துள்ளதால் இரவின் மின் ஒளியில் பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக காட்சியளிக்கின்றன தென்னிந்தியாவின் பழமையான கோவில்களில் ஒன்றான இதை பதிமூன்று கற்காலைகள் காவல் புரிகின்றன மாமல்லபுர கடற்கரை கோவில் இரண்டு அழகிய விமானங்களுடன் காட்சியளிப்பது கடற்கரை கோவில் எனப்படுகிறது உண்மையில் கடற்கரை கோவில்களில் மூன்று கோவில்கள் அடங்கியுள்ளன இரண்டு சிவன் கோவில்கள் ஒரு விஷ்ணு கோவிலும் இங்கு உள்ளன இரு சிவன் கோவில்களுக்கு விமானங்கள் உள்ளன விஷ்ணு கோவிலுக்கு விமானம் இல்லை இவன் கோவில்களில் உள்ள கல்வெட்டு சான்றுகளில் இருந்து கடற்கரை கோவில் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் என்ற இராஜசிம்மன் பல்லவன் அமைக்கப்பட்டது என்று அறியப்படுகிறது இது முழுவதும் கற்பாறைகள் கொண்ட விமானங்கள் கோவிலை சுற்றியுள்ள சிங்கம் முதலில் உருவ சிற்பங்கள் ஆகியவை கலை சிறப்புமிக்கவை இக்கோவில் பண்டைய நினைவு சின்னமாக விளங்குகிறதே தவிர இங்கு வழிபாடு நடைபெறவில்லை வங்க கடலின் அலை போதும் எழில்மிக்க இக்கடற்கரை கோவில் உலக புகழ் பெற்றது கடல் நீரின் உப்புத்தன்மை இக்கோவிலை சேதப்படுத்தாமல் பாதுகாப்பது நமது கடமையாகும் மாமல்லபுரம் இன்று சிற்றூராக தோன்றிடினும் இதன் பெருமைகள் உலகறிந்ததாகும் பெருமைக்கு காரணம் இங்குள்ள சிற்பங்களே இச்சிற்பங்களை ஆக்குவித்தவர்கள் பல்லவ மன்னர்கள் ஆவர் கற்பாறைகளில் புகை கோவில்களை அமைத்து கோவிட்டலையில் ஒரு புதுமையை தமிழ்நாட்டில் புகுத்திய பெருமை முதலாம் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் மன்னனை சேரும் முதலாம் மகேந்திரவர்மனின் மகன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் தந்தையை பின்பற்றி குன்றுகளை குடைந்து புகை கோவில்களை மாமல்லபுரத்தில் அமைத்தார் இவற்றை தவிர மலையை செதுக்கி கோவில்கள் அமைக்கும் புதுமையையும் திறந்த வெளியில் இயற்கையாக அமைந்த பாறைகளில் புடைப்பு சிற்பங்களை அமைக்கும் புதுமையையும் புகுத்தினர் மாமல்லன் மாமல்லபுரத்தில் தொடங்கிய புதுமையான கற்கோவில்கள் திறந்தவெளி புடைப்பு சிற்பங்கள் ஆகியவை அமைக்கும் பணி அவருக்கு பின் பதவி வகித்த பல்லவ மன்னர்களால் தொடரப்பட்டு பல கட்டங்களில் முடிக்கப்பட்டன இரண்டாம் மகேந்திரவர்மன் முதலாம் பரமேஸ்வரவர்மன் இரண்டாம் நரசிம்மன் என்ற இராஜசிம்மன் ஆகிய பல்லவ மன்னர்கள் இப்பணியை செய்தனர் 
கல்வெட்டுகள் இரண்டாம் நரசிம்மன் என்ற இராஜசிம்மனின் பணியும் பாணியும் மாமல்லபுரத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதை காட்டுகின்றன கட்டுமான கோவில்களை அமைக்கும் புதுமையை இராஜசிம்மன் புகுத்தினார் இக்கோவில்கள் அதிட்டானம் முதல் விமானம் வரை முழுவதும் கல்லினால் கட்டப்பட்டவையாகும் இவ்வாறு பல்லவ மன்னர்கள் மாமல்லபுரத்தில் குடைவரை கோவில்கள் வெட்டு கோவில்கள் பாறை சிற்பங்கள் கட்டுமான கோவில்கள் ஆகிய நால்வகை கோவில்களை அமைத்து இத்துறைமுக பட்டினத்தை ஒரு சிற்ப களஞ்சியமாக ஆக்கியிருக்கிறார்கள் சாளுக்கியரின் படையெடுப்பு முதலிய காரணங்களால் பல பணிகள் முற்றுப்பெறாத நிலையில் சில சேதமடைந்த நிலையிலும் காணப்படுகின்றன தவிர விஜயநகர மன்னர்கள் ஆட்சியில் இறுதியிலிருந்து மாமல்லபுர சிற்பங்கள் கோவில்களும் கவனிக்கப்படாமல் விடப்பட்டனவாகவும் தெரிகிறது ஏனெனில் கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஆங்கிலேயர்கள் மாமல்லபுரத்திற்கு வந்தபொழுது இங்குள்ள சிற்பங்கள் யாவராலும் கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருந்தனவாம் புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையில் வல்லவரின் புகழ்மிக்க நினைவு சின்னங்கள் முற்றிலும் அல்லது ஒரு பகுதியோ மணலின் அடியில் சென்றிருக்கலாம் இச்சிற்பங்களை மீட்பது மற்றும் பாதுகாப்பதில் ஆங்கிலேயர்கள் அதிக கவனம் செலுத்தினர் பின் இவை இந்திய தொல்பொருள் துறையின் பாதுகாப்பில் வந்தன பஞ்ச ரதங்கள் ஒரே கல்லால் செதுக்கப்பட்ட கோவில்கள் ஐந்தும் வெவ்வேறு பாணியில் உள்ளன இவை ஐந்து ரதங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன இந்த ஐந்து ரதங்களில் நான்கு ரதங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒற்றை கல்லினால் நிர்மாணிக்கப்பட்டவை என கருதப்படுகின்றது இந்த ரதங்களின் சுவர்களில் கடவுள்களின் உருவங்கள் மிகவும் நேர்த்தியாக செதுக்கப்பட்டுள்ளன கடற்கரை கோவிலில் இருந்து சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஐந்து கல் ரதங்கள் என்ற சிற்ப வினோதங்கள் உள்ளன கோவில் தெய்வங்களை தெருக்களில் உற்சவமாக கொண்டு வருவதற்கு பயன்படுவது தேர் அல்லது ரதம் எனப்படும் இந்த ரதங்களின் அமைப்பை மாமல்லபுர கல் ரதங்கள் கொண்டுள்ளன இயற்கையாக அமைந்திருந்த ஒரு குன்றை வெட்டியும் செதுக்கியும் இந்த ஐந்து ரதங்கள் அமைக்கப்பட்டன என்றும் தர்மராஜ ரதத்தின் உச்சி பகுதியை அக்குன்றின் உச்சியாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று கருதப்படுகிறது இந்த ரகங்கள் மகாபாரதத்தில் வரும் பஞ்ச பாண்டவர் பெயர்களையும் திரௌபதியின் பெயரையும் கொண்டுள்ளன பஞ்ச பாண்டவர்களின் பெயர்களை கொண்டிருந்தாலும் உண்மையில் இவை சிவன் துர்கை முதலிய தெய்வங்களின் வழிபாட்டிற்காக அமைக்கப்பட்ட கோவில்களே ஆகும் இயற்கையாக இந்த மலைப்பாறை அதே இடத்தில் கோவிலாக வடிக்கப்பட்டது ஆனால் இவற்றில் இப்போது வழிபாடு இல்லை ஐந்து கல் ரதங்களுக்கு அருகில் யானை சிங்கம் நந்தி ஆகியவற்றின் அழகிய சிற்ப உருவங்கள் உள்ளன திரௌபதி ரகத்திற்கு எதிரில் சிங்கமும் அர்ஜுனன் ரகத்திற்கு எதிரில் நந்தியும் நகுல சகாதேவ ரகத்திற்கு அருகில் யானையும் உள்ளன ஐந்து ரதங்கள் வடிக்கப்பட்ட கொன்றை சேர்ந்த பாறைகளிலிருந்தே இந்த மூன்று உருவங்களும் வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது
ஓலகணேஸ்வரர் கோயில் ஏழாம் நூற்றாண்டு கால கட்கோயில் இந்த கோயிலில் எரிந்த விளக்குதான் பல்லவர்கள் காலத்தில் துறைமுக கலங்கரை விளக்கமாக இருந்தது கிழக்கு நோக்கியுள்ள கோயிலை பாறைகளில் வெட்டப்பட்டுள்ள படிகள் மூலமே எட்ட முடியும் தற்கால கலங்கரை விளக்கத்திற்கு அருகில் குன்றின் உச்சியில் மகிஷாசுரமர்த்தினி குகை மண்டபத்திற்கு நேர்மேலே அமைந்துள்ளது கடற்கரை கோயிலை போன்றே ஒலக்கண்ணேசுவர கோயிலும் பல்லவ மன்னன் இராஜசிம்மனால் கட்டப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் இல் அருகில் உள்ள நவீன கலங்கரை விளக்கம் கட்டப்படுவதற்கு முன்னதாக ஒலகண்ணேசுவர கோயிலின் உச்சிக்கூரையில் மரத்தாலான கலங்கரை விளக்க அமைப்பு இருந்திருக்கலாம் என தொல்லியல் அறிஞர் ஆல்பர்ட் லாங்கர்ஸ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் இந்த கோயிலில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை வழிபாடு நடந்து வந்துள்ளதாக தெரிகிறது மகிஷாசுரமர்த்தினி குகை ஓலகணேஸ்வரர் கோயிலுக்கு கீழே காணப்படும் குடைவரை கோயில் இந்த குகையில் மகிஷாசுரனை அழித்த கொற்றவையின் சிற்பம் சோமாஸ்கந்தர் சிற்பம் அனந்த ஜெயன பெருமாள் சிற்பம் உள்ளிட்ட தலை சிறந்த சிற்பங்களை கண்டு ரசிக்கலாம் மகாபலிபுரம் கலங்கரை விளக்கம் இது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு முதல் வங்காள விரிகுடாவில் பிரகாசமாக ஒளிரும் நம்பிக்கை மற்றும் திசையின் ஒளிரும் சின்னமாகும் இந்த அற்புதமான நினைவு சின்னம் செங்கல் மற்றும் கல்லால் கட்டப்பட்டு இருபத்தாறு மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது 
நீல வங்காள விரிகுடாவை சுற்றியுள்ள கடற்கரைகளின் கம்பீரமான காட்சிகளை கண்டு கழிப்பதற்கு கலங்கரை விளக்கம் சரியான இடமாகும் கலங்கரை விளக்கத்தின் நேர்த்தியான எளிமை உங்களை கவர்ந்திழுக்கும் அதன் முகப்பான வங்காள விரிகுடாவின் கண்கவர் அழகை ரசிக்க கரடுமுரடான கடற்கரையை வியக்க மற்றும் கலங்கரை விளக்கத்தை சுற்றியுள்ள பசுமையான இயற்கையில் மகிழ்வதற்கு வரும் புகைப்பட கலைஞர்கள் மற்றும் இயற்கை ஆர்வலர்களுக்கு இது ஒரு விரும்பத்தக்க இடமாக அமைகிறது மாமல்லபுரத்தில் ஒன்பது குகை கோயில்கள் அமைந்துள்ளன இந்த குகை கோயில்கள் இந்து மத புராணத்தில் நிகழ்ந்த உண்மை சம்பவங்கள் பற்றிய சிறப்பம்சங்கள் நிறைந்துள்ளது பல்வேறு குகை கோயில்களில் ஓய்வெடுப்பதற்கான வசதிகளும் அமையப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக கிருஷ்ணர் குகையில் அமைந்துள்ள சிற்பங்கள் அனைத்தும் உயிரோட்டத்துடன் அமைய பெற்றுள்ளன பிரபஞ்சத்தில் விஷ்ணு உறங்கும் கோலத்தில் உள்ளதை போல் மகிஷாசுரமர்த்தினி குகையில் அமைந்துள்ளது இங்கு அமைந்துள்ள துர்கா தேவி சிலை எருமை மாட்டின் தலையுடன் ஆக்ரோஷமாக காட்சியளிக்கிறது அர்ஜுனன் தவம் திமிங்கல வடிவிலான பாறையில் இருபத்தேழு மீட்டர் பாய் ஒன்பது மீட்டர் அளவு பரப்புடையது இது உலகின் மிகப்பெரிய தொகுப்பு சிற்பமாகும் இதில் கடவுள்கள் தேவர்கள் மனிதர்கள் அறக்கர்கள் பறவைகள் மற்றும் பூச்சிகள் போன்றவை மிகவும் கலை நேர்த்தியுடன் செதுக்கப்பட்டு காண்போர் கண்ணை கவரும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது மாமல்லபுரத்தின் மத்தியில் தலசேன பெருமாள் கோவிலுக்கு அருகில் அர்ஜுனன் தவம் என்ற சிற்ப காட்சி உள்ளது ஒரு குன்றின் ஒன்பது மீட்டர் உயரம் வரை உள்ள பாறை பகுதி செதுக்கப்பட்டு புடைப்பு சிற்பங்களாக காட்சி தருகிறது அர்ஜுனன் தவம் என்பது மகாபாரதத்தில் வரும் நிகழ்ச்சியாகும் கௌரவர்களுடன் போரிடுவதற்காக அர்ஜுனன் கடும் தவமிருந்து சிவபெருமானிடம் பாசுபதம் என்ற ஆயுதத்தை பெற்றார் என்பது மகாபாரத செய்தியாகும் குப்தர் காலத்தில் வாழ்ந்த பாரவி என்ற புலவர் தமது கிராதார்ஜுனியம் என்ற நூலில் விளக்கி கூறியுள்ளபடி அர்ஜுனன் தவம் சிற்ப காட்சி வடிக்கப்பட்டுள்ளது அர்ஜுனன் தவம் ஒரு சிற்ப அதிசயம் ஆகும் சிவபெருமான் தேவர்கள் மனிதர்கள் யானை சிங்கம் மான் முதலிய மிருகங்கள் பறவைகள் ஆகிய சுமார் நூறு புடைப்பு சிற்பங்களை அர்ஜுனன் தவம் சிற்பத்தில் காணலாம் அர்ஜுனன் தவம் ஒரு சிறந்த கலை கருவூலமாகும் இது உலக கலைஞர்கள் யாவராலும் போற்றப்படுகிறது
பூமியின் சொர்க்கமாக விளங்கும் மகாபலிபுரம் நகரம் பழங்காலமும் நவீனமும் சரியான இணக்கத்துடன் இணைந்திருக்கும் நகரமாகும் இங்குதான் கடந்த காலமும் நிகழ்காலமும் ஒன்றிணைந்து அழகும் வியப்பும் கொண்ட திரைச்சீலையை உருவாக்குகிறது இது புராணத்தின் இழையால் நெய்யப்பட்டு பாரம்பரியத்தின் தங்கபதத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சொர்க்கத்தின் இதயத்தில் ஒரு அதிசயம் ஆச்சரியம் கடந்த காலத்தின் மகத்துவத்திற்கு ஒப்பிட முடியாத ஆவல் அடக்க முடியாத ஒரு சான்று அது கிருஷ்ணரின் வெண்ணெய் பந்து இந்த பிரம்மாண்டமான கிரானைட் உருண்டையானது கடவுள்களால் வடிவமைக்கப்பட்டது போல் தோன்றும் அளவுக்கு சரியான சமநிலை மற்றும் விகிதாச்சாரத்தின் ஒரு கோலமாகும் இயற்பியல் மற்றும் இயற்கையின் விதிகளை மீறி அதன் சிறிய பீடத்தில் அமர்ந்து தெய்வீகத்தின் சுவாசத்தால் உயரமாக பிடிக்கப்பட்டது இது இயற்கை மற்றும் அறிவியலின் அற்புதம் மட்டுமல்ல இது கடவுள் கிருஷ்ணரின் விளையாட்டுத்தனமான இயல்பின் சின்னமாகவும் மரணத்திற்கும் அழியாததற்கும் இடையிலான நுட்பமான சமநிலையை நினைவூட்டுகிறது இந்த அதிசயத்தின் முன் நீங்கள் நிற்கும் போது தெய்வீக சக்தி மற்றும் இயற்கை உலகின் அழகுக்கான பிரமிப்பு மற்றும் பயப்பக்தியை நீங்கள் உணராமல் இருக்க முடியாது மகாபலிபுரம் என்பது பழங்கால கோயில்கள் சிற்பங்கள் கல்வெட்டுகள் தெய்வங்கள் ராஜாக்கள் ராணிகளின் கதைகள் மற்றும் கடந்த கால மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை சொல்லும் புதையல்களை தன்னகத்தே கொண்டுள்ள மாநகரமாகும்
மகாபலிபுரத்தின் உண்மையான அழகு அதன் பழங்கால நினைவுச் சின்னங்களில் மட்டுமில்லை அது அதன் மக்களின் அரவணைப்பு மற்றும் விருந்தோம்பல் ஆகியவற்றிலும் உள்ளது உள்ளூர்வாசிகள் உங்களை இருகரம் நீட்டி வரவேற்பார்கள் மேலும் உங்களை தங்களின் குடும்பம் போல் நடத்துவார்கள் அவர்களின் கதைகள் மற்றும் பாரம்பரியங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருப்பார்கள் அவர்கள் உங்களை அவர்களின் சமூகத்தின் ஒரு பகுதியாக உணர வைப்பார்கள் மேலும் உங்களுடன் என்றென்றும் தங்கியிருக்கும் சொந்தம் மற்றும் இணைப்பு உணர்வோடு நீங்கள் வெளியேறுவீர்கள் மகாபலிபுரம் அழகின் சிம்பொனி கடவுளின் கைகளால் நடத்தப்படும் மற்றும் மக்களின் இதயங்களால் இசைக்கப்படும் ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா இது கடந்த காலமும் நிகழ்காலமும் ஒன்றிணைந்து தனித்துவமாகவும் அழகாகவும் இருக்கும் ஒரு நல்லிணக்கத்தை உருவாக்குகிறது இயற்கை மற்றும் மனித மனதிற்கு அப்பாற்பட்டவை சரியான இடம் புராண கதைகள் உங்கள் இதயத்தை கைப்பற்றி உங்கள் ஆன்மாவை ஆச்சரியத்தால் நிரப்பும் இடம் எனவே வாருங்கள் மகாபலிபுரம் அதன் அழகால் உங்களை மயக்கி அதன் அற்புதத்தால் உங்களை நிரப்பட்டும்